গুড ইভিনিং ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দি ক্যাফিনেটেড রয় অনেক দিন পর আপনাদের সাথে মুখোমুখি কথা হচ্ছে আশা করছি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন খুব ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আমরা সবাই ভালো আছি ব্যাঙ্গালোরে আনলক প্রসেস শুরু হচ্ছে ফ্রম দিস ফোরটিনথ জুন সো হোপফুলি ইউ নো থিংস আর লুকিং বেটার আই মিন থিংস ডেফিনেটলি আর লুকিং এ লিটল বেটার দেন হোয়াট ইট ওয়াজ ইন দ্য লাস্ট ফিউ উইকস এখানে না প্রচুর রোদ তাই একটু পরে হয়তো আমি রুমেই চলে যাব এখানে পুরোটা ব্লগ মনে হচ্ছে না কমপ্লিট করতে পারবো আর হ্যাঁ সো দিস উইক হ্যাজ বিন প্রিটি হ্যাকটিক ফর মি আই মিন অফিস ওয়ার্ক প্রচুর ছিল তাই এস এন নাম্বার অফ ব্লগস সো প্লিজ ও নট মাইন্ড দ্যাট আই উইল ট্রাই টু বি মোর রেগুলার ইন দ্য কামিং ডেজ আশা করছি অনেক ভালো ভালো কিছু কন্টেন্টস নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো অনেক ভালো টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলতে পারবো ভালো কন্টেন্টস প্রেজেন্ট করতে পারবো বাট টিল দেন প্লিজ হ্যাভ পেশেন্স অ্যান্ড ফলো মি আই মিন ফলো মাই চ্যানেল এখানে না রোডটা বেরেই চলেছে সো লেটস ডু ওয়ান থিং আমি নিচে বাড়িতে মানে রুমের ভিতরে চলে যাই প্রবলি আই উইল ফাইন্ড আ বেটার প্লেস টু টক টু ইউ এখানে সকাল থেকে এতটা রোদ ছিল না দ্য ওয়েদার ওয়াজ ভেরি প্লেজেন্ট কিন্তু এখন হঠাৎ করে একদম খুব করা রোদ উঠেছে এনিওয়ে আমি রুমে যাচ্ছি অ্যান্ড আই উইল সি ইউ অ্যাগেন আমি নিচে চলে এসেছি তাই তো আই এম অ্যাট আর এন্ট্রেন্স করিডোর ওপরে এত রোদ বেড়ে গেছে ভালো করে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাচ্ছিল না সো দিস সিমস লাইক এ মাচ বেটার প্লেস হ্যাঁ সো অ্যাবাউট টু ডিস ব্লগ ভেরি সিম্পল রেসিপি ঝটপট খুব মানে যখন খুব খিদা পাবে বাড়িতে বেশি জিনিসপত্র নেই কয়েকটা পথ করার ইচ্ছা নেই রান্নাবাড়ি করার ইচ্ছা নেই দিস ইজ ইয়োর লাইফ সেভার মানে ফর ফর এ ব্যাচলার হু ইজ লিভিং ইন হস্টেল ফর আ লোন দিস ইজ ইয়োর গো টু রেসিপি আই মিন আমি তো জানি না মানে কতবার যে এটা খেয়ে বেঁচে থেকেছি অ্যান্ড ইটস ডেলিশিয়াস আই মিন খুবই ভালো খুবই সিম্পল বাট ভেরি টেস্টি সো ইটস তেহরি বেসিক্যালি মসালা রাইস ইন ইটস এ নর্থ ইন্ডিয়ান টাইপ অফ মসালা রাইস তো জাস্ট ইউনো ইট টেক্স ফিউ ইনগ্রিডিয়েন্টস একটু মশলা পাতি অ্যান্ড ইউর তেহরি ইজ রেডি সো আজকের অ্যাকচুয়ালি আজকে তেহরি বানানোর একটা রিজন হচ্ছে মা রান্না করার ইচ্ছা একদম ছিল না সকাল থেকে আই মিন সব রোজ রোজ তার ইচ্ছা করে না তো তাও অনেক কিছু বানাবে করে রেডি করেছিল কিন্তু আর আমার ভাই ও ওর এক কালিগের বাড়ি গেছে কিছু কাজের সূত্রে সো হি ওয়েন্ট টু হিজ কালিগস প্লেস আর হঠাৎ করে ওদের কল আসলো যে আজকে ভার্চুয়াল লাঞ্চ মিট হবে ওদের সো ওদের অফিস থেকে খাওয়া পাঠানো হলো কিন্তু যেহেতু ও এখানে নেই তো ওর জন্য যে বিরিয়ানি পাঠানো হয়েছিল সেটা অবভিয়াসলি আমাদেরই খেতে হলো বাড়িতে তিনজন ছিল আর বিরিয়ানিটা এসছিল মেঘনা ফুডসের থেকে পরিমাণ অনেক প্রচুর দেয় যারা মেঘনা ফুডসে খেয়েছেন ব্যাঙ্গালোরে দে উইল নো প্রচুর প্রচুর পরিমাণ দেয় তাদের তো সেই আর সো বিরিয়ানি ছিল কালকে রাত্রে কিছু লেফট ওভার রাইস ছিল তো সেই রাইসটা ইউজ করেই আমি আজকে একটু তেহেরি বানিয়ে ফেলেছি মার ইচ্ছা ছিল না তাই বললাম ঠিক আছে আজকে না হয় একটা পদই বানাতে লাগবে ইটস এ ভেরি সিম্পল থিং আমি মাকে বললাম আমি বানাচ্ছি তেহেরিটা খেয়ে দেখো কেমন হয় শি লাভ ডেট বাইজ ওয়ে সো আফটার দিস প্লিজ ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও ফর দিস ভেরি সিম্পল রেসিপি ইটস এ ভেরি ভেরি শর্ট রেসিপি সো আই হোপ ইউ উইল ওয়াচ ইট টিল দি এন্ড যদি আপনাদের আমার ভিডিওসগুলো পছন্দ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড ক্লিক অন দ্য বেল আইকন ফর নোটিফিকেশনস অন মোর কন্টেন্ট আপডেটস I will see you again in my next video. Till then, please, please take care. Bye-bye. Today, we have been doing a lot of tahiri. So, we have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of pressure cooker. We have been doing a lot of পেঁয়াজটা একটুখানি ভাজা হয়ে গেলে ওটার মধ্যে এক চামচ জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট দিয়ে ওটাকে আর একটুখান ভেজে নেব তারপরে একটু সল্ট দিয়ে দেব মানে লবণ লবণ দিয়ে আর একটুখান ভেজে পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওটাকে ভেজে নেব এবার যতক্ষণ এটা ভাজা হচ্ছে ততক্ষণ কিছু কাঁচা লঙ্কা কুচি মটরশুটি আর আলু ডুমো ডুমো করে কেটে হলুদ লঙ্কার গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর জিরার গুঁড়ো দিয়ে আবার এটাকে ভালো করে ভেজে নেব 
এবার ভাজা হয়ে গেলে ওটার মধ্যে আমরা কিছু ভিজিয়ে রাখা সয়াবিন ওটার মধ্যে দিয়ে দেবো দিয়ে ওটার মধ্যে আর একটুখানি নুন দিয়ে ওটাকে নাড়িয়ে নেব এবার মশলাটা ভাজা হওয়া পর্যন্ত ওটাকে কম আছে রান্না করব মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে ওটাকে ভালো করে নাড়িয়ে ওটার মধ্যে একটু চাল দিয়ে দেবো যদি আপনাদের কাছে লেফট ওভার রাইস থাকে তখন শুধু লেফট ওভার রাইসও দিতে পারেন কিন্তু যদি একটু এক্সট্রা রাইস দিতে হয় তো আপনি চাল দিয়েও সেটা বানাতে পারেন এবার চালটা দিয়ে চালটাকে আমরা একটুখানি ভেজে নেব যখন দেখবেন যে চালটা ভাজা হয়ে গেছে ওটার মধ্যে আমরা যদি কাল রাতের বা পশু আগের ভাত থাকে লেফট ওভার সেই ভাতটা আমরা ওটার মধ্যে দিয়ে দেবো দিয়ে ওটার মধ্যে আর একটু নুন আর চিনি আমরা এটার মধ্যে মিশিয়ে দেবো মিশিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে দেব নাড়িয়ে যেন মশলাটা পুরোটা কভার করে এবার তার মধ্যে আমরা দু চামচের মতো ঘি দেব ঘি দিয়ে ওটার মধ্যে জল দিয়ে দেব জলটা পরিমাণ মতো দেব যেন এক্সট্রা বেশি জল না হয় জাস্ট ভাতের থেকে একটু বেশি পর্যন্ত জল হলেই হবে এবার এটাকে কুকারটাকে লাগিয়ে দুটো সিটি দেব দুটো সিটি দেওয়ার পর আমরা আটটা বন্ধ করে খুলে দেব এই হয়ে গেল আপনার তেহেরি রেডি এবার গরম গরম তেহেরিটা সার্ভ করুন তার উপরে ভালো মতো করে ঘি দিয়ে এনজয় করুন